হ্যালো সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের নিউমেডিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আজকের পর্বে আমরা ইউলার্স মেথড এর প্রথম ক্রমে সাধারণ অন্তরক সমীকরণের সমাধানের জন্য অয়লারের পদ্ধতিটা আমরা বর্ণনা করব এবং এর পরবর্তীতে আমরা তার রিলেটেড ম্যাথ সলভ করব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন তাহলে আমরা শুরুতে ইউলাস মেথড নিয়ে আলোচনা করছি আমরা একটি অন্তরক সমীকরণ ধরে নিব সেটা হচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স সমান হচ্ছে ফাংশান অফ এক্স কমা ওয়াই আর যেখানে যার সত্যটা হচ্ছে এর একটা আদি সত্য থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে আমাদের ওয়াই নট ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে আমাদের ওয়াই নট এখন আমরা যদি উভয় পাশে ডি এক্স নিই তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স সাথে ডি এক্স ফাংশান অফ এক্স ওয়াই সাথে হচ্ছে ডি এক্স অর বা আমরা বা লিখতে পারি যে ইন্টিগাল সাইন অফ আমরা যদি উভয় পাশে যদি ইন্টিগ্রেশান করি তাহলে এখানে থাকবে এক্সেল লিমিট অর্থাৎ সরি আমাদের এখানে ডি ওয়াই থাকবে কেন আমরা জানি যে ডি ওয়াই ডি এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে আমাদের কিন্তু ডি ওয়াই এটা কিন্তু আমরা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে শিখেছিলাম তাহলে এটা আমরা সেখান থেকে জানি অথবা আমরা সরাসরি এটা লিখতে পারি ডি ওয়াই আর এটা তো ফাংশান অফ এক্স ওয়াই ডি এক্স থাকবে তাহলে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে হবে এক্স এর লিমিট এখানে হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে হবে ওয়াই এর লিমিট তাহলে আমাদের এখানে হবে যখন আপনার এক্স থাকবে তখন আপনার এক্স নট থেকে এক্স ওয়ান আর যখন ওয়াই থাকবে তখন ওয়াই নট থেকে ওয়াই নট থেকে ওয়াই ওয়ান আদি হচ্ছে ওয়াই নট এক্স নট এই জন্য এক্স নট থেকে শুরু এক্স ওয়ানে গিয়ে শেষ ওয়াই নট অর্থাৎ লোয়ার লিমিট এক্স নট আপার লিমিট হচ্ছে এক্স ওয়ান এভাবে আশা করি আপনার লিমিটটা বুঝতে পেরেছেন আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স সমান হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা বলতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ওয়াই সমান হচ্ছে নিঃসন্দেহ ছাড়া আমরা ওয়াই বলতে পারি আর আমরা লিমিট ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসিয়ে দিব তারপর আমরা যদি এখানে যদি খেয়াল করি ইন্টিগাল সাইন অফ এক্স নট এক্স ওয়ান ফাংশান অফ এক্স কমা ওয়াই সাথে হচ্ছে ডি এক্স আমরা লিখব যে ধরি আমরা ফাংশান অফ এক্স কমা ওয়াই সমান আমরা ফাংশান অফ এক্স নট ওয়াই নট ধরব এতই এর মধ্যে আমাদের একটা অবশ্যই লিমিট থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স ব্যবধি থাকবে এক্স নট থেকে বড় এক্স এর মান এক্স ওয়ান থেকে ছোটো অর্থাৎ এক্স নট থেকে এক্স ওয়ান এর মধ্যে থাকবে এই যে সেটা আমাদেরকে উল্লেখ করে তাহলে আশা করি আপনারা এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা এখন কি কাজটা করব আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আপার লিমিট বিউক লোয়াই লোয়ার লিমিট বসিয়ে দিব অর্থাৎ ওয়াই এর জায়গায় একবার আপার লিমিট বিউক লোয়ার লিমিট বসালে আমরা পাবো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট আপার লিমিট বিউক লোয়ার লিমিট আমরা সেই কাজটা করলাম দেন ইন্টিগাল সাইন অফ এক্স নট থেকে আমার ওয়াই সরি এক্স ওয়ান ফাংশান অফ এক্স ওয়াই এর জায়গায় আমরা কি রিপ্লেস করবো ফাংশান অফ এক্স নট ওয়াই নট তাহলে আমরা লিখবো ফাংশান অফ এক্স নট ওয়াই নট আমরা লিখলাম সাথে হচ্ছে ডি এক্স তাহলে আমরা বা লিখতে পারি যে ওয়াই ওয়ান সমান ওয়াই নট প্লাস এই মাইনাসটি পাশে প্লাস হয়ে গেল এক্সের সাথে আমার এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফাংশান অফ এক্স নট ওয়াই নটটা ইন্টিগাল সাইন অফ এক্স নট থেকে এক্স ওয়ান সাথে হচ্ছে আমার ডি এক্স তাহলে বা আমরা লিখতে পারি যে ওয়াই ওয়ান সমান হচ্ছে আমাদের ওয়াই নট প্লাস ফাংশান অফ এক্স নট কমা ওয়াই নট ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স সমান হচ্ছে আমরা এক্স সূত্রটা আমরা জানি জাস্ট এগুলো জানার জন্য আপনাদেরকে পাশে লিখে দিলাম ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স সমান হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা লিমিট বসিয়ে দিব এক্স নট থেকে আমার এক্স ওয়ান তাহলে বা ওয়াই ওয়ান সমান আমরা পাচ্ছি ওয়াই নট প্লাস ফাংশান অফ আমার এক্স নট ওয়াই নট আপার লিমিট বিউক লোয়ার লিমিট অর্থাৎ এক্সের জায়গায় একবার আপার লিমিট বিউক লোয়ার লিমিট বসাবো তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস আমরা এক্স নট পেয়ে যাব তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট হচ্ছে একটা ডিফারেন্স তাহলে সেটা হচ্ছে এইস তাহলে বা আমরা ওয়াই ওয়ান সমান যেটা পাচ্ছি যে ওয়াই নট প্লাস ফাংশান অফ এক্স নট কমা ওয়াই নট এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট সমান হচ্ছে এস সেটা আমরা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি এসটা যদি আগে লিখি আমরা তাহলে আমরা পাবো যে সুতরাং ওয়াই ওয়ান সমান হচ্ছে আমার ওয়াই নট প্লাস এস ইন্টু ফাংশান অফ এক্স নট তারপরে আমাদের এখানে যে একটা শর্ত ছিল যে এক্স এর লিমিটটা কি ছিল সরি ইন্টারভেলটা এক্স নট থেকে এক্স ওয়ানের মধ্যে ছিল লিমিটটা তাই না এত রূপের মধ্যে ছিল আচ্ছা এখন অনুরূপভাবে আমরা যদি ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এগুলো বের করি সেমভাবে আমরা যদি খেয়াল করি আমার ওয়াই ওয়ান সমান যদি এটা হয় আমরা ওয়াই টু সমান কি লিখতে পারি যখন ওয়াই ওয়ান তখন ওয়াই নট যখন ওয়াই টু তখন নিঃসন্দেহ ছাড়া ওয়াই ওয়ান প্লাস এসের জায
যখন ওয়াই ওয়ান তখন এক্স নট ওয়াই নট যখন এক্স টু তখন আমার এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হবে এবং আমার সত্যটা হবে যে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান থেকে শুরু নট থাকলে নট থেকে শুরু এক্স ওয়ান থাকলে এক্স ওয়ান থেকে শুরু আর এক্স টুতে গিয়ে শেষ এক্স ওয়ান থেকে এক্স টুয়ের মধ্যে হবে তাহলে আমরা ওয়াই থ্রি সমান পাব যে ওয়াই টু প্লাস সেম ভাবে আপনি খেয়াল করেন টু থাকলে ওয়ান হয় থ্রি থাকলে টু হবে তাহলে এই ফাংশন বা আপনি এইটার সাথে তুলনা করে করে জাস্ট কম্পেয়ার করে এগুলো লিখবেন তাহলে আপনি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন তাহলে এই সিন্ট অফ ফাংশন অফ টু থাকলে যদি ওয়ান ওয়ান হয় থ্রি থাকলে আমার টু টু হবে তাহলে এক্স টু ওয়াই টু কমা আমাদের এখানে এক্সের ইন্টারভেলটা কত এর মধ্যে হবে টু থাক ওয়ান থাকলে যদি ওয়ান থেকে শুরু হয় টু থাকলে টু দিয়ে শুরু এক্স থ্রি গিয়ে শেষ এইভাবে আমরা যদি প্রসেসটা যদি কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা ওয়াই এন পেয়ে যাব তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব ওয়াই এন আমরা পেয়ে যাব তাহলে ফাইনালি আমরা আপনি যদি এখানে যদি লক্ষ্য করেন টু থাকলে তাহলে আমরা সেটাকে ওয়াই এন বললাম এখানে তিন হয় অর্থাৎ দুই থাকলে যদি তিন হয় দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে তিন তাহলে এন থাকলে আমার এন প্লাস ওয়ান হবে ব্যাপারটা এরকম প্লাস এইস ইন্টু ফাংশান অফ থ্রি থাকলে অথবা টু থাকলে যদি টু টু হয় এন থাকলে আমার এন এন হবে এক্স এন ওয়াই এন হবে এক্স এন ওয়াই এন হবে আর যেখানে আমার এক্স এন লেস দেন অর ইকুয়াল এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল এক্স এন প্লাস ওয়ান ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দুই তিন টু থাকলে যদি টু দিয়ে শুরু এন থাকলে এন দিয়ে শুরু এই যে ব্যাপারটা আপনি জাস্ট এভাবে মনে রাখতে পারেন আর এটাই হচ্ছে প্রথম ক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণ এর সমাধানের জন্য অয়লারের পদ্ধতি জাস্ট আপনারা কথাটা এখানে লিখে দিবেন যে আমরা বলবো যে এটি প্রথম ক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণ এর সমাধানের জন্য অয়লারের পদ্ধতি আশা করি আপনারা অয়লারের পদ্ধতিটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা অয়লারের পদ্ধতি এ রিলেটেড আমরা একটা ম্যাথ সলভ করব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং নিয়মিত ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন আন্তরিক ধন্যবাদ আমরা এখন অয়লারের পদ্ধতি রিলেটেড ম্যাথ সলভ করব অয়লারের পদ্ধতি ব্যবহার করে এক সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এক সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এর জন্য অর্থাৎ দুটি এক্সের ভ্যালু দেওয়া আছে এসটা দেওয়া আছে আমাদেরকে একটা ফাংশন দেওয়া আছে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান এক্স প্লাস ওয়াই যেখানে ওয়াই অফ নট সমান ওয়ান সমীকরণটি সমাধান নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে আচ্ছা আমরা আপনাদেরকে যেটা বলবো আমরা যখন অয়লারের পদ্ধতিটা যখন আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে ওয়াই নট আমরা কিন্তু এই কথাটা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম তাহলে এইটা সমান আমরা কি বলতে পারি ওয়াই অফ জিরো সমান যদি ওয়ান হয় এটার সাথে আপনি এটা তুলনা করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স নট সমান জিরো হবে ওয়াই নট সমান কত হবে ওয়ান হবে আবারও বলবো এই কনসেপ্টটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটার জন্য আমরা যদি এই জায়গাটা যদি ভুল করি আমাদের ম্যাথটা কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি এই জন্য আপনারা এই ট্রামটা বেশি ভালো করে খেয়াল রক করবেন যে আমরা যখন অয়লারের পদ্ধতিটা আলোচনা করেছিলাম আদি সত্যটা প্রথমে ছিল শুরুতে ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে ওয়াই নট এটার সাথে আপনি এটাকে কম্পেয়ার করবেন কম্পেয়ার করলে আপনি এক্স নট সমান জিরো পেয়ে যাবেন ওয়াই নট সমান আপনি ওয়ান পেয়ে যাবেন আশা করি আপনার এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার তাহলে আমরা ম্যাথটা সলভ করি যেটা আমাদের পরীক্ষায় অনেকবার এসেছিল তাহলে আমরা লিখব যে প্রথমে দেওয়া আছে আমাদের যেটা দেওয়া আছে গিভেন দ্যাট যে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান এই যে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান এক্স প্লাস ওয়াই আমাদের দেওয়া আছে এই যে আমরা সেটা লিখলাম তাহলে আমরা এটার সাথে যদি ফাংশন অফ এক্স ওয়াই যদি তুলনা করি ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান হবে আমার এক্স প্লাস ওয়াই তাই না কারণ আমরা জানি ডি ওয়াই ডি এক্স সমান হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ওকে ফাইন আর তার সাথে আমাদের একটা শর্ত বলে দিছে যে এখানে ওয়াই অফ জিরো সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের আপনাদেরকে তো কিছুক্ষণ আগে বললাম শুরুতে যে এক্স নট সমান জিরো হবে এই যে এক্স নট সমান জিরো হবে ওয়াই নট সমান কত হবে ওয়ান হবে এক্স নট সমান জিরো ওয়াই নট সমান কত হবে আমার ওয়ান হবে এইসের ইন্টারভেলটা দেওয়া আছে এর সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবং তার সাথে আমাদেরকে এখানে দুইটা এক্সের বেলু দেওয়া আছে প্রথমটা এক্স ওয়ান তারপরটাকে এক্স টু মনে করবেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স ওয়ান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর এক্স টু সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আমরা বলতে পারি এবার আমরা অয়লারের পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলছে অয়লারের পদ্ধতিটা তো আমরা জেনে এসেছি কিছুক্ষণ আগে প্রমাণ করে দিয়ে এসেছি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তাহলে আমরা জানি বলতে পারি যে এখন আমরা জানি অয়লারের পদ্ধতিতে অয়লারের পদ্ধতি অনুসারে বা অয়লারের পদ্ধতিতে যে কোনো একটা
n plus 1 समान होचे आमार y n plus a sin 2 function of x n y n जस्ट आमरा इटा प्रमान कुरे छेलाम एटा आमरा लेके छे तेला एक ओन आमरा n n मान एक बार 0 बशाबो आर एक बार 1 बशाबो तेला आमरा जोदी ख्याल कुरे n n मान जोदी आमरा 0 बशाई তাহলে আমরা যদি n এর মান কেন আমরা n এর মান 0 বসাবো হয়তো আমাদের অনেকের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতেই পারে আপনি দেখেন যে y অফ x নট সমান যদি আমার y নট হয় তাহলে y অফ x1 সমান কি হবে যদি হয় তাহলে y1 হবে তাহলে এই x1 এর জন্য আপনি একটা y1 এর ভ্যালু পাবেন এই x2 এর জন্য আপনি একটা y2 এর ভ্যালু পাবেন তাহলে n এর মান কত বসালে আপনি y1 পাবেন n এর মান 0 বসালে এই যে এই শেপ ব্যাপারটা দিকে লক করে কে আমরা এই কনসেপ্টটা দাঁড় করালাম যে n এর মান আমরা একবার 0 বসাবো প্রথমে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে এখান থেকে আপনি n এর মান এখানে 0 বসান তাহলে আপনি পাবেন যে y not প্রথমে y1 সমান বলি y1 সমান y not প্লাস a sin 2 ফাংশন অফ n এর মান 0 বসান তাহলে ফাংশন অফ x not কমা y not তাহলে আমরা আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে s y0 plus a is function of xy समान आमादेर की छीलो x plus y तले function of x0 y0 समान की होबे x0 plus y0 होबे x0 plus y0 होबे तले आमरा जोदी मान बोशिये दी आपने सब गुलो मान एकाने जाना आसे आपने सब गुलो मान एकाने देखे कोफी बेस कोर एकाने बोशिये देन y0 एर मान होचे 1 plus a सेर मान होचे 0.05 আর x not এর মান হচ্ছে 0 প্লাস y not এর মান হচ্ছে 1 আপনি ক্যালকুলেশন করবেন এখানে পাবেন 1 প্লাস 0.05 তাহলে এখান থেকে যে রেজাল্টটা পেয়ে যাবেন 1.05 আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে পারি y অফ x1 সমান হচ্ছে y অফ x1 এর মান কত ছিল x1 এর মান ছিল 0.05 0.05 অর্থাৎ আমরা এটাই লিখতেছি যে y অফ x1 সমান y1 তাহলে y অফ x1 সমান y1 এর মান কত পেয়েছি এই যে y1 এর ভ্যালু পেয়েছি y1 এর ভ্যালু পেয়েছি আমরা 1.05 আমরা পেয়ে গেছি আশা করি আপনারা এতটুকু দিক ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাকে যদি x2 থেকে y2 যদি বের করতে হয় আপনাকে n এর মান 1 বসাতে হবে প্রথমে একবার 0 বসাবেন এরপর কত বসাবেন 1 বসিয়ে দিবেন তাহলে আমরা এখন কি বসাবো যখন আবার লিখতে পারি আবার যখন n 1 তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে আমরা যেটা যেটা বলতে পারি যে y2 সমান হচ্ছে y1 ওই যে অয়লারের পদ্ধতি সূত্রটা আপনাদের কাছে দেখিয়েছিলাম yn 1 এই সেখানের মধ্যে আপনি n এর মান 1 বসিয়ে দিবেন सेम ভাবে কাজটা করবেন এই ফাংশন অফ x1 y1 তারপর দেন y1 s ফাংশন অফ x y সমান যদি x y হয় যেটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল তাহলে ফাংশন অফ x1 y1 সমান আপনি কি বলতে পারবেন x1 y1 বলতে পারবেন আপনি সবগুলোর মান বসিয়ে দেন 1.05 प्लस ए से रिंग मान चिलो 0.05 और x1 y1 ने भेलो चिलो जे 0.05 प्लस 1.05 तो आपने एक अंत के जी रिजल्ट आप आपन 1.105 चिलो आपने ए रिजल्ट आप पी जा बन तो ले फाइनली आम्रा पी ए सी जे अतात आपने बोलते पारें जे y2 समान y of x2 कारण बेबट्टा जे y of x नोट समान जो दे आपना y1 होए तो ले y of की होए x2 समान y1 होए y সরি y not হয় y অফ x2 সমান কি হবে y2 হবে খেয়াল করেন not থাকলে যদি y not হয় y অফ x2 সমান কত হবে y2 হবে এই যে y2 y2 এর ভ্যালু কত পেয়েছি 1.1050 এটা আমরা রেজাল্টটা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা নির্ণয় সমাধান বলতে পারি যে নির্ণয় সমাধান আমরা বলতে পারবো যেটা আমাদের y অফ x1 টা ছিল 0.05 সেটার জন্য আমরা যে রেজাল্টটা পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে 1.05 আর এখন y অফ x2 সমান কি ছিল আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল 0.10 সমান আমরা পেয়েছি এখন 101 1.1050 এই রেজাল্টটা পেয়েছি আশা করি আপনারা অয়লারের পদ্ধতি रिलेटेड এই ম্যাট্রিক ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা আজকের পর্বে অয়লারের পদ্ধতি এবং অয়লারের পদ্ধতি रिलेटेड একটা ম্যাথ সলভ করলাম আশা করি আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলে এই অয়লারের পদ্ধতি সম্বন্ধে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং